హాయ్ హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్బీ స్టడీ పాయింట్ సో మనకి ఎంటీఎస్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఏంటి అనేది మనకి డీటెయిల్స్ అయితే క్యాలెండర్లో రిలీజ్ చేశారు సో మనకి మేలో నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మ్యాక్సిమం జూలైలో మనకి ఎగ్జామ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్త్ బట్ నుంచి మనకు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటే మనకు డెఫినెట్లీ మనం క్వాలిఫై అవుతాం అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు రీసెంట్గా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ జరిగే ఎగ్జామ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ జరిగే ఎగ్జామ్స్ సో ఆ పేపర్స్ అని మనం సాల్వ్ చేసుకున్నట్టయితే మనకు ఐడియా వస్తుంది ఎలా ప్యాటర్న్ అడుగుతున్నారు ఏంటి ఏ టాపిక్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి అనేది సో ఇప్పుడు ఎంటీఎస్ వెరీ ఈజీగా మనకి జస్ట్ టూ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ఉంది జస్ట్ మనకి జీకే అండ్ ఇంగ్లీషు సో ఇది మనకి ఫైనల్ మెరిట్లో తీసుకుంటారనమాట సో రిమైనింగ్ రీజనింగ్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ పెట్టారు సో ఈ రెండే మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అండ్ టోటల్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి మనకి కట్ ఆఫ్ అనేది తీస్తారు రీసెంట్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూది మనకి కట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ మనకి రిలీజ్ చేశారు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీది సో ఏదైతే సెప్టెంబర్లో జరిగాయో సో ఆ ఆ ఎగ్జామ్ది మనకి ఇంకా ఫైనల్ కట్ ఆఫ్ రావాలన్నమాట ఆన్సర్కి అయితే రిలీజ్ చేశారు ఇంకా ఫైనల్ కట్ ఆఫ్ ఏమి డిక్లేర్ చేయలేదు ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఎవరైతే టార్గెట్ పెట్టుకున్నారో ట్వంటీ ఫోర్ది సో ఈ పేపర్స్ అనేది వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ అవుతాయి రీసెంట్ జరిగినది సో ఓకేనా సో మనకి సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్లో మనకి ట్వంటీ త్రీ ఎగ్జామ్స్ అయితే జరిగాయి సో అవన్నీ పేపర్స్ మనం సాల్వ్ చేద్దాం ఈ జీకే అండ్ ఇంగ్లీష్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో యాజ్ ఆఫ్ నో మనకి ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ పేపర్ మనం ఈరోజు ఒకసారి మనం అనాలిసిస్ చేసుకున్నట్టయితే జీకే జిఎస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వచ్చాయి అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే ఫీఫా అండర్ సెవెంటీన్ ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మ్యాచెస్ వర్ నాట్ హెల్డ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ సో నాట్ హెల్డ్ ఏ స్టేట్లో జరగలేదు అని అడుగుతున్నారనమాట సో ఫీఫా అండర్ సెవెంటీన్ వరల్డ్ కప్ గేమ్స్ మనకి అక్టోబర్లో జరిగాయన్నమాట అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో ఇది ఏ స్టేట్స్లో అంటే మనకి మహారాష్ట్రలో జరిగింది ఒడిస్సా అండ్ గోవా ఈ త్రీ స్టేట్స్లలో జరిగింది గుజరాత్లో మనకి జరగలేదు సో ఇదే మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కో ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ క్రాకింగ్ ద కోడ్ మై జర్నీ ఇన్ బాలీవుడ్ సో క్రాకింగ్ ద కోడ్ మై జర్నీ ఇన్ బాలీవుడ్ ఇది ఆయుష్మాన్ ఖురానా గారి బుక్ అనమాట సో ఆయన ఎలా స్ట్రగుల్ అయ్యారు ఎలా తన డ్రీమ్ని అచీవ్ చేశారు సో తనకి యాక్టర్ కావాలని ముందు నుంచి డ్రీమ్ అనమాట సో ఆ స్ట్రగుల్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈ బుక్లో తను మెన్షన్ చేశారు యాక్చువల్లీ ఈ బుక్ ఎవరు రాసినది అంటే తాహిరా కశ్యప్ ఓకే నా సో తాహిరా కశ్యప్ ఎవరు కాదమ్మా సో ఈయన భార్య అనమాట సో తాహిరా కశ్యప్ ఆమె రైటరు జర్నలిస్టు సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ అనమాట అస్ వెల్ ఎస్ ఈ ఆయుష్మాన్ ఖురానా చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ అనమాట ఓకేనా సో దే గాట్ మ్యారీడ్ సమ్వేర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అలా మ్యారీడ్ అయ్యారు సో దాని తర్వాత ఈయన బాలీవుడ్ ఎంట్రీ అండ్ దోస్ ఆల్ ద థింగ్స్ సో మెయిన్ అతను వచ్చేసి మనకి తాహిరా కశ్యప్ తర్వాత ఆయుష్మాన్ ఖురానా కో అతరు వస్తారనమాట ఓకేనా సో క్రాకింగ్ ద కోడ్ మై జర్నీ ఇన్ బాలీవుడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ త్రీ హూ పబ్లిష్ ద ఫస్ట్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఆఫ్ నర్వ్ టిష్యూ స్టైన్డ్ విత్ ద బ్లాక్ రియాక్షన్ టెక్నిక్ డిస్క్రైబింగ్ ద హోల్ నర్వ్ సెల్ సో ఫస్ట్ ఫోటోగ్రాఫ్ సో ఏది నర్వ్ సెల్ది నర్వ్ మన నాడి నాడి కణాలు అంటారు కదమో సో దాని బ్లాక్ పిక్చరైజ్ ఎవరు ఫస్ట్ రిలీజ్ చేస్తున్నది అంటే మనకి క్యామ్లియో గోల్గి అనమాట సో క్యామ్లియో గోల్గి ఈయన ఫస్ట్ నర్వ్స్ ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది మన నర్వ్స్ ఎలా ఉంటుందో నర నాడి కణాలు అని నర్వ్స్ 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 ఉంటాయి కదా సో దాని పిక్చర్ని రిలీజ్ చేసినది అనమాట ఎయిటీన్ సెవెంటీ త్రీలో వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే ఇన్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ విరాట్ కోహ్లీ కేమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు కంప్లీట్ హౌ మెనీ రన్స్ ఇన్ టీ ట్వంటీ క్రికెట్ హిస్టరీ సో క్రికెట్లో మంచిగా ఐడియా ఉన్న వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుంది సో ఈజీగా ఐడియా వస్తుంది అనమాట సో లెవెన్ థౌజండ్ రన్స్ అనేది చేశారు టీ ట్వంటీ టోర్నమెంట్స్లో ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకున్నట్టయితే అకార్డింగ్ టు ద సిక్ లిటరేచర్ ఇన్ ద బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ గురు నానక్ దేవ్ ఇస్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ ద ఫుల్ మూన్ డే ఆఫ్ ఇండియన్ ల్యూనార్ మంత్ ఆఫ్ కార్తిక్ సో మనకి సిక్ లిటరేచర్లో సో వాళ్ళు గురు నానక్ యానివర్సరీని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అనమాట బర్త్ యానివర్సరీని సో అది ఏ మాసంలో అంటే కార్తిక్ మాసం ప్రజెంట్ కూడా మనకి అదే కదా సో కార్తిక్ మాసమే నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈయన ఈయనది గురు నానక్ దేవ్ దేని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అనమాట సిక్ వాళ్ళు ఫైన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ యక్షగాన ఇస్ ద ఫోక్ డ్యాన్స్
ఫిఫ్త్ సెంచురీ గుప్తా సో గుప్తా ఎంపైర్ సో గుప్తా టైం పీరియడ్లో బిల్డ్ చేసినది అనమాట స్టిల్ ఇప్పటి వరకు కూడా ఉంది దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మెరాకిల్ అప్పుడు అప్పుడు కట్టిన వాళ్ళు ఏవైనా ఆర్కిటెక్చర్ అవ్వచ్చు టెంపుల్స్ అవ్వచ్చు వాళ్ళ ప్లేసెస్ అవ్వచ్చు ఇన్ని సంవత్సరాలైనా అంత స్ట్రాంగ్గా ఎలా ఉంటాయి అనేది అది అన్ఇమాజినబుల్ యాక్చువల్లీ ఓకేనా సో బ్రిక్స్ టెంపుల్ బైత్రంగ మనకి యూపీలో ఉందన్నమాట ఫైన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ హ్యావ్ ద ఫాలోయింగ్ మూమెంట్స్ వర్స్ ఫౌండెడ్ ఇన్ బెంగాల్ సో మనకి రామకృష్ణ మిషన్ అనేది ఫౌండెడ్ ఇన్ బెంగాల్ అనమాట సో దిస్ ఫోర్ సమాజెస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రామకృష్ణ మిషన్ ఆర్య సమాజ్ సాత్యోదయ సమాజ్ ప్రార్థన సమాజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ దీనికి రిలేటెడ్ ఏదో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఫౌండర్స్ అని అడుగుతారు ఏ ప్లేస్లో అన్నా అడుగుతారు దిది దేనికి రిలేటెడ్ అని కూడా అడుగుతారు ఓకేనా సో మనకి రామకృష్ణ మిషన్ మనకి వివేకానంద సో వివేకానంద గురువు రామకృష్ణుడు కాబట్టి సో ఆయన నేమ్ మీద రామకృష్ణ మిషన్ని స్టార్ట్ చేస్తారు బెంగాల్లో తర్వాత మనకి ఆర్య సమాజ్ సో ఆర్య సమాజ్ అంటే మనకి దయానంద సరస్వతి గారు నెక్స్ట్ మనకి సాత్యోదయ సమాజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మేది మనకి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ దీనికి రిలేటెడ్ మనకి వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ జ్యోతిరావు పులే గారు అండ్ అండ్ సావిత్రిబాయి పులే గారు వీళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నది అనమాట మనకి ప్రార్థన సమాజ్ ఇది కూడా మనకి రిపీటెడ్గా అడుగుతూ ఉంటారు మనకి ముంబైలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసినది ఆత్మారావు ఓకేనా సో ఆత్మారావు గారు అనమాట సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ఈ సమాజెస్ అన్ని ఫైన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనకి ఆన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ద ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా జవహర్ లాల్ నెహ్రూ రైజ్ ద ఇండియన్ ఫ్లాగ్ అబౌ ద డాష్ రెడ్ ఫోర్డ్ సో లాహోర్ గేట్ సో లాహోర్ ఇది అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫ్లాగ్ హాస్టింగ్ ఎక్కడ జరిగింది అనేది ఏ ప్లేస్లో అండ్ నెక్స్ట్ మనకి మ్యాండ్రిన్ ఈజ్ ద అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ విచ్ నైబరింగ్ కంట్రీ మ్యాక్సిమం ఐడియా ఉంటుంది మా అందరికీ సో చైనా వాళ్ళు మాట్లాడతారనమాట మ్యాండ్రిన్ అండ్ చైనీస్ బోత్ వర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ప్రైమర్లీ ఎక్కువ మంది మ్యాండ్రిన్ యూజ్ చేస్తారు అండ్ మనకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి వీళ్ళు పాష్తో పాష్తో అండ్ దారి ఈ రెండు లాంగ్వేజెస్ వాళ్ళ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ అనమాట భూటాన్ సో భూటాన్ మనము భూటనీస్ అని కూడా అంటారు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జాంగో సో డీతో స్టార్ట్ అవుతుంది టీ సైలెంట్ ఉంటారు జాంగో అనే లాంగ్వేజ్ వాళ్ళది అఫీషియల్ అనమాట సో శ్రీలంక సో శ్రీలంక యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మనకు ఐడియా ఉంటుంది ఫస్ట్ తమిళ్ అనమాట ఓకేనా సో తమిళ్ మాట్లాడతారు అక్కడ అండ్ ఇంకొకటి మనకి సిన్హాల ఎస్ సిన్హాల అనే లాంగ్వేజ్ కూడా వీళ్ళు మాట్లాడతారు ఫైన్ వీళ్ళ అవన్నీ అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ ఫైన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్టయితే విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యూజ్ టు మెజర్ ద టోటల్ అవుట్పుట్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇన్ అ ఎకనామీ ఇంక్లూడింగ్ డిప్రిషియేషన్ డ్యూరింగ్ ద స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ విచ్ ఇస్ ద కంట్రీ సో డిప్రిషియేషన్ గురించి గురించి అడుగుతున్నారు అంటే జీడిపి నథింగ్ బట్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ సెస్ స్విమ్మింగ్లో ఈ టర్మ్ని యూజ్ చేయరు ఏది అంటే మనకి పెనాల్టీ కార్నర్ అనేది సో ఫ్రీ స్టైల్ బ్యాక్ స్ట్రోక్ బ్రీ స్ట్రోక్ సో ఇవన్నీ మనకి స్విమ్మింగ్లో యూజ్ చేస్తారు పెనాల్టీ కార్నర్ అనేది మనకి హాకీ సో హాకీ ఫీల్డ్లో యూజ్ చేస్తారు అనమాట ఈ వర్డ్ని వన్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ద ఈస్ట్ వెస్ట్ కారిడార్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆఫ్ గోల్డెన్ క్వాడ్రలేటరల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా సో హైవే గోల్డెన్ క్వాడ్రలేటర్ రిలేటెడ్ ఎక్కువ అడిగారు అనమాట ఎంటీఎస్లో ఎం ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో అడిగారు ట్వంటీ త్రీలో అడుగుతారు డెఫినెట్లీ ఛాన్సెస్ ఉంది ఇప్పుడు కమింగ్ అప్ ఎగ్జామ్ అడిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంది సో ఏ టూ సిటీస్ని లింక్ చేస్తుందంటే మనకి సో సిల్చార్ నుంచి పోర్ బందర్ వరకు మనకి లింక్ ఉందన్నమాట క్వాడ్రలేటరల్ గోల్డెన్ క్వాడ్రలేటరల్ హైవే అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే విచ్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద సెవెన్ మోస్ట్ అబెండెంట్ మెటల్ ఇన్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ విచ్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద మిడ్వెల్ లాటిన్ ఫ్రమ్ కాలియం సో కాలియం నథింగ్ బట్ మనకి పొటాషియం అండ్ మోస్ట్ అబెండెంట్ అంటే మనకి ఎర్త్ క్రస్ట్లో ఎక్కువ సాధారణంగా దొరికేది అనమాట ఎక్కువ క్వాంటిటీలో దొరికేది సో యాక్చువల్లీ ఫోర్ మనకి దొరుకుతాయి కానీ వీళ్ళు ఎగ్జాక్ట్లీ కాలియం గురించి అడుగుతారు సో కాలియం అంటే మనకి లాటిన్లో కాలియం అంటారు మనం నార్మల్ మన బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ చూసుకున్నట్టు అది మనకి పొటాషియం అనమాట ఓకేనా సో కాలియం నథింగ్ బట్ పొటాషియం మనకి సెవెన్ మోస్ట్ అబెండెంట్ ఉన్నాయన్నమాట సెవెన్ ఎలిమెంట్స్ మనకి ఈజీగా దొరుకుతాయి లైక్ మనకి ఐరన్ కూడా వస్తుంది కాల్షియం మెగ్నీషియం అల్యూమినియం సో అల్యూమినియం అనేది ఎవ్రీవేర్ ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ ఫస్ట్ మోస్ట్ అబెండెంట్ ఎలిమెంట్ మనకు అల్యూమినియం వస్తుంది ఫైవ్ నెక్స్ట్ క్వ
కుమ్ముడిని లాఖియా ఆకాశ్ ఆర్టిస్ట్ సో వీళ్ళందరూ కథక్ ఆర్టిస్ట్ అనమాట సో కథక్ వేరు కథాకళి వేరు సో కథక్ అనేది యూపీ కథాకళి అనేది మనకి కేరళ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి రాణి మన్షయ్య ఈజ్ అ డాష్ ఫోక్ డాన్స్ హూ అవార్డెడ్ పద్మశ్రీ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో రీసెంట్ పద్మశ్రీ అవార్డు గురించి అడిగారు ఓకేనా సో సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ పేపర్ చూడండి మా ఇది ఆ ఇయర్లోనే పద్మశ్రీ అవార్డు గురించి అడిగారనమాట సో ఉమ్మతాట్ అనే ఫోక్ డాన్స్కి రాణి మనుషయ్య వచ్చింది అనమాట వన్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ బిట్వీన్ ద డెబిట్ కార్డ్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్ మనకి డైలీ యూస్ చేస్తుంటాయి కదా మన క్రెడిట్ కార్డ్స్ డెబిట్ కార్డ్స్ ఓకేనా సో అది డిఫరెన్స్ అడిగ అడుగుతున్నారు అనమాట సో డెబిట్ కార్డ్ నథింగ్ బట్ మనం ఏదైతే మనది సేవింగ్ అకౌంట్ ఉంటుంది కరెంట్ అకౌంట్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం మన అందరి సేవింగ్ అకౌంట్ వెళ్ళింది సో సేవింగ్ అకౌంట్లో ఏం చేస్తాం మన ఏదైనా అమౌంట్ ఉంటే మనం దాచుకుంటాం అనమాట మన సేవింగ్ అకౌంట్లో సో మన అమౌంట్ మనం తీసుకోవడానికి డెబిట్ కార్డ్ అనేది యూస్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో డెబిట్ డెబిట్ కార్డ్ విత్ డ్రా మనీ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్ మనం ఏటీఎం నుంచి కానీ బ్యాంక్ నుంచి కానీ డైరెక్ట్లీ డ్రా చేసుకోవచ్చు మన అమౌంట్ని సపోజ్ మనకి ఏదైనా కావాలి సో మనకి లోన్ కావాలి అన్నట్టయితే క్రెడిట్ కార్డ్ సో క్రెడిట్ కార్డ్ నథింగ్ బట్ ఇండైరెక్ట్ లోన్ మా బట్ ఎవరు తీసుకోకండి దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ స్కామ్ అనమాట సో వాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ వేస్తారు క్రెడిట్ కార్డ్ ఏదన్నా చాలా సివియర్ అంటేనే ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సో ఏదైనా ఇమ్మీడియట్గా కావాలి అంటేనే మనం తీసుకోవాలి క్రెడిట్ కార్డ్ లేకపోతే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు అవే ఫ్రమ్ ద క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఓకేనా సో క్రెడిట్ కార్డ్ నథింగ్ బట్ అనేది బారోయింగ్ లోన్ తీసుకోవడం బారోయింగ్ అప్ టు ద సర్టెన్ లిమిట్ విత్ ద బ్యాంక్ అనమాట అండ్ ఐ థింక్ అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది దాని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ద కన్స్టిట్యూషన్ స్కెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఆర్డర్ స్కెడ్యూ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ హ్యాస్ ఇంక్లూడెడ్ ద నారీ కోర్వాన్ అండ్ కురివికారన్ కురివికారన్ కమ్యూనిటీస్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ స్కెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఆఫ్ రిజిస్టేట్ సో ఈ ఈ కమ్యూనిటీస్ని ఇంక్లూడ్ చేశారనమాట స్కెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ కింద బిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో సో ఏ స్టేట్ అది అంటే మనకి తమిళనాడు అప్పుడే నేమ్స్ చూస్తూనే మనకి అర్థమవుతుంది ఇది కొంచెం తమిళియన్ వర్డ్స్ లాగా నెక్స్ట్ మనకి విచ్ గ్రూప్ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్ వర్ అవార్డెడ్ బై భారత రత్న ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ సో ఏ గ్రూప్స్ మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే పండిత్ రవిశంకర్ అండ్ పండిత్ భీమసేన్ జోషి ఓకేనా సో వీళ్ళిద్దరికి భారత రత్న అవార్డ్ వచ్చింది అనమాట మ్యూజి మ్యూజిక్లో అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే విచ్ రివర్ ఈజ్ ఆల్సో నాన్ అస్ సంగ్ పో సో సంగ్ పో టీ అనేది సైలెంట్ లెటర్ మా సో సంగ్ పో వర్డ్ చూడండి చైనీస్ వర్డ్ ఓకేనా సో ఇది టిబెట్ అలా ఫ్లో అవుతుంది సో అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది మనకి బ్రహ్మపుత్ర రివర్ ఇది బ్రహ్మపుత్ర రివర్ మనకి సంగ్ వాళ్ళు అట్ అట్ సైడ్ వాళ్ళు సంగ్పో అని పిలుచుకుంటారు సంగ్పో నథింగ్ బట్ మనం అది ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ చూసుకున్నట్లయితే ప్యూరిఫయర్ అనమాట ద ప్యూరిఫయర్ అనేది మీనింగ్ వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి వాట్ ఈస్ ద డెస్టినేషన్ ఆఫ్ ద వాటర్ డ్రైండ్ ఆఫ్ నైల్ రివర్ సో నైల్ రివర్ మనకి లాంగెస్ట్ ఫ్లోయింగ్ రివర్ అనమాట సో ఇది వెళ్తూ వెళ్తే దేంట్లో కలుస్తుంది అంటే మెడిటేరియన్ సీ మధ్యధర సముద్రం అంటారు కదా మెడిటేరియన్ సీలో కలిసిపోతుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ నైన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో వన్ ఫార్టీ నైన్ సిఏజి సో సిఏజి డ్యూటీస్ అండ్ పవర్స్ ఆయనకి ఎంత పవర్స్ ఉంటుంది అండ్ ఆయన డ్యూటీస్ ఏవి చేయాలి సో దాని గురించి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ నైన్ సో ఇవి మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ మనకి ఇంగ్లీష్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఒక్కొక్కటి మనకి త్రీ మార్క్స్ ఉంటుంది అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ సో సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది అనమాట సో దీంట్లో నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుంది సో కొంచెం ప్రిపరేషన్ ఉంటే అన్ని టాపిక్స్ అయితే కవర్ అయ్యాయి మనం ప్రిపరేషన్ ఉంటే డెఫినెట్లీ మనము ఈజీగా క్వాలిఫై అవ్వచ్చు అనమాట ఇంకా ఫర్దర్ అన్ని డిస్కస్ చేద్దాం సో దట్ మీకు ఒక ఓవరాల్ ఐడియా వస్తుంది అండ్ మీరు ఏ టాపిక్స్ ఇప్పటి నుంచే మీరు వీక్గా ఉన్నారంటే దాని మీద మీరు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఓకేనా ఐ హోప్ మీకు ఇది హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నాను వచ్చేసిన థ్యాంక్ యూ సో మచ్